。近年来，美国为了能够遏制中国的发展，就想方设法来给中国添乱。派军机、军舰来中国领空和周边海域示威，侦察机降落台海地区干涉中国内事，其实主要就是害怕中国的发展会对美国的全球霸权产生威胁。除此之外，拉拢西方国家来围堵中国也是美国的手段。而这些西方国家中，偏偏有一些心甘情愿给美国卖命的国家，其中英国就是很典型的代表。据观察者网相关消息报道，近日，英国下议院国防特别委员会主席托拜厄斯·埃尔伍德在接受英国媒体采访时表示，中国正在快速地扩大他们的军事实力。现在，中国的发展状态就是空中武器和海上力量共同发展，也就是说，在一边建造第五代战斗机，另一边建造航母。重要的是，中国海军仅一年的增长规模就相当于英国一整支皇家海军。报道称，埃尔伍德还在采访中表示，中国正在走向一个比美国还要强大的道路。这样的行动必定会给西方国家带来很大程度上的威胁，所以西方国家需要很快制定一个完整的策略来解决中国带来的危险。应对一个咄咄逼人的中国，更危险的是中国的发展并不会退缩，他们发展的速度令人难以置信。不论是军事上还是在经济上，中国在今后的发展中很有可能超过美国。但是到目前为止，西方国家还没有任何能够阻止这一现象的策略。有分析人士认为，英国这样的举动无非就是学习了美国的卑鄙手段，想故意炒作中国的军事威胁，想在国际社会上抹黑中国的形象，从而让更多的国家认为中国的军事发展给他们制造了更多的危险。但是，中国的国防实力虽说很强悍，可我们并没有像某些国家一样到处炫耀制造混乱，给其他国家的稳定发展造成干扰。对此，我国军事观察人士评论道：“英国这样的说法既愚昧又可笑。中国的军事实力是很强悍，但是英国也没有必要跟在美国的身后，连命都不要了吧？明知道中国的海军实力这么强悍，为什么还敢派军舰、航母来中国南海显摆呢？就不怕惹解放军发怒吗？总之，现在的中国已经成为了发展大国，我们不会再接受任何国家的打压。”也不会接受一些西方国家在国际社会上故意对中国的诋毁和抹黑。如果非要试探踩到了解放军的红线，那必定是在自寻死路。在八月六日，路透社的消息显示，在德支塔利班代表与中国进行友好会谈之后，阿富汗政府军的大使卡伊姆连夜与中国代表进行沟通。据卡伊姆在接受路透社采访时表示，尽管阿富汗政府有美国支持，但是也同样欢迎中国参与到阿富汗国内的调解工作。需要注意的是，有外界人士认为，从卡伊姆透露的一些对话内容来看，与中国的谈判中其实多次向中国暗示，只要中国愿意帮助阿富汗政府稳定住局。是，甚至不要求中国出兵，只要中国能让塔利班与自己和谈，那阿富汗也愿意卖国。当然了，原话肯定是没有说的这么直接，而是委婉的表示，中国可以购买更多阿富汗产品。很多人可能会对此嗤之以鼻。阿富汗这战乱四起、穷的叮当响，能有什么产品？其实还真有。不说挂毯这种阿富汗传统手工业制品，光是盛产的青金石就相当有名。我国古代成语“琳琅满目”这个用于形容富丽堂皇、好东西很多的词，“琳”就是指的青金石，可想而知这种矿产在我国古代的名贵程度。此外，阿富汗是全球第三大铜矿矿产地，拥有最富集的锂矿，第五大的铁矿。可以说，矿产资源极其丰富。有观察人士指出，曾经我国解放战争时期，国军也曾经向苏联求援，说的内容也差不多与当前这个阿富汗政府相当，想要国共跨江而治。而如今，斯大林曾经面对的问题，中国也遇上了。对于阿富汗政府方面的这种卖国暗示，我国其实当场就表示了反对。我国外交部发言人赵立坚就公开对外表示，中国不是苏联，也不是美国，不会干涉阿富汗的内政，会尊重阿富汗人民的选择。其实这个翻译一下意思就是，谁能取得人民支持，打赢这场内战，中国就支持谁，其他的事情中国不插手。值得一提的是，就在阿富汗政府向中国求援之际，塔利班在六号已经顺利攻下阿富汗西南的尼姆鲁兹省的省会城市扎兰济市，在七号又拿下了北部朱兹詹市的省会城市西比尔干市。可以说，整个阿富汗内战局势已经明朗。额外提一句的是，阿富汗西南的重镇扎兰济市曾经是我国唐朝时期的吉林城，受安西都护府管辖。不过，自唐朝的安史之乱之后，安西都护府领军回援，导致防御空。虚。
，河西走廊被吐蕃攻陷，彻底断绝了中原与安西都护府的联系。安西都护府的守军成了一支孤悬西域的孤军，在坚守四十五年之后，彻底被西域多国蚕食。也是从安西都护府统御西域一百七十年之后，中原王朝再无开疆拓土的锐意进取之心，永失西域。其实，说实话，在之前美国死皮赖脸耍手段的要派副国亲舍曼访华的时候，笔者一度以为美国国内国外各种问题都积汇经堆积成病的因素，会让美国选择放弃继续和中国对抗。结果却也不知是高估了美国的理智，还是低估了美国的坚韧。美国仅仅试探了一下，回去就开始更加大力的针对中国。就比如最近美国那号称是四十年一遇的超大规模演习，以及美国和盟友们在亚太的演习，甚至在这么忙的时候，美国军机还没忘记抽空到解放军在。南海的军演海域飞行，探查解放军军演，所以最近就有学者对于中美对峙局面究竟什么时候会结束的话题展开了讨论。美国会不会一直和中国死磕到底？中美之间究竟会不会开展？中美印象网的主编、美国学者刘亚伟表示，在中美天津会谈后，留给中美商讨解决双边问题的机会就不多了。今年也仅仅只剩最后一个机会。如果中美不能把握住这个机会，那么中美在明年将会过上苦日子。因为这个时候，中美自身的政治因素将会使双方更加的寸步不让。那么，中美在今年和解的最后一个机会究竟是什么？刘一伟表示，很可能是在今年的 G20 峰会，因为美国其实很早就开始打定主意要进行两国首脑会议。之前早在六月份的时候，美国的国家安全顾问沙利文就说过，美国很早就开始为两国首脑的会面做准备了。刘一伟还表示，如果这件事不成，那么中美博弈或许会至少持续到二零二三年才有转机，因为如今美国的诸多手段让中国上下都对美国感到十分失望。不过，华盛顿知名中美问题专家格莱伊也表示，不排除会直接恶化成冲突的情况发生。我们知道，中美之间的问题之所以迟迟不能解决，原因就在于美国不愿意放下自己居高临下的态度，用平等的眼光看待中国。特别是在拜登上任后，为了挽救美国的霸权主义，对中国使用各种军事威慑、科技领域竞争，对中国进行倾销手段，甚至不断联络盟友等手段，就是为了显示自己比中国更强大，想要压服中国。但可惜的是，中国人的骨子就是硬的。美国的种种手段对中国丝毫不起作用，所以在中美天津会谈后，中国直接对着美国劈头盖脸的一顿痛骂，才会让美国心理落差太大，以至于针对中国的手段越来越严厉。所以，只要美国不放下居高临下的态度和中国会谈，那么双边关系就不可能发生转向。这一点是不管美国和中国谈几次都不可能改变底线。中国从来不怕美国，以前不怕，现在不怕，未来更不会怕了。动物固然不是中国所愿，但是被逼到一定程度，中国也不会放弃动物，捍卫自己的主权利益。最近，美国在亚太搅风搅雨的搞得好大的风声，又是四十年以来最大规模军演，又是拍板对台军售，还要派航母编队来亚太继续搞事儿，这诸多事情着实吸引了不少人的注意力。但是在这之外，却似乎还有另一重危险已悄然而至。首先，卡塔尔的半岛电视台报道，毛里求斯的阿加莱加岛在二零一八年的时候有消息传出，说印度在该岛上准备建一座军事基地。虽然当时被印度和毛里求斯否认了，但是最近半岛电视台的调查结果却明确的显示了印度是如何在该岛上建造一条三公里的简易机场和两个码头的。毛里求斯的阿加莱加岛的地理位置十分特殊，正好可以随时关注到中国从西印度洋到东非的海上运输线。对此，澳大利亚一位军事专家对此表示，除了军事目的，没有任何理由能支持印度开展重大工程。而印度智库专家米歇拉对此也表示，有印度内部人士告诉他，该岛另外还会用于停泊舰船，给海上巡逻舰补给。如果这都不是军事基地，那什么才是？当然，印度做的自然不只有这些，还有派军舰进入中国南海，和美日英澳等国家已经进行联合军演之类的，这就不一一而提。但是可以知道的是，印度最近心又大了。去年的教训看来并不够，不然怎么有胆子继续挑衅中国？其次，印度这边来的悄无声息，还有另一个国家也在暗搓搓的准备着。据日本读卖新闻消息，日本防卫队最近决定要在冲绳县石原岛部上部署飞弹部队，整个部队将会有五百到六百人，用以对抗来自中国的海上威胁。需要知道的是，一个岛部署导弹部队并没有什么大不了的，但是日本这已经是第四个了。在这之前，还有鹿儿岛县奄美大岛、冲绳本岛与宫古岛这些岛屿的位置也是十分敏感，距离台岛、吊岛的距离不能说很近，但也几乎能说得上是面对面了。至此，日本所求为何就一目了然了。
，美国动作频频，印度、日本也接踵而至，频频动作着实令人警惕。老话说得好，细节决定成败，而战场输赢也许就在一刹那之间。所以，一旦美国把所有国家都联合起来针对中国，让这些国家的联手成为定局，必然会令局势冲突变得更加激烈。那么，中国必将面临大麻烦。对此，有国人就说得好：“美国的动作，中国必须提高警惕；但是，日本和印度的动作，中国也不能不防。”